ഹലോ ഗൈസ് വെൽക്കം ടു ന്യൂ എപ്പിസോഡ് ഓഫ് ഓഡിയോ ടെക്കി നമ്മൾ ഈ പ്രാവശ്യം നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു സ്പീക്കറുണ്ട് അതിൻ്റെ ഇമ്പിഡൻസും അതുപോലെ അതിൻ്റെ പൊളാരിറ്റി എങ്ങനെ ചെക്ക് ചെയ്യാം എന്നുള്ളതാണ് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന സംഭവമാണ് പലർക്കും അറിയാവുന്നതുമാണ് എന്നാലും അറിയാത്തവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ ഒരു വീഡിയോ ഉണ്ടാക്കുന്നത് സാധാരണ നമ്മൾ സ്പീക്കർ വാങ്ങുമ്പോൾ അതിൻ്റെ പിന്നിൽ സ്റ്റിക്കർ ഉണ്ടാവാറുണ്ട് അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസൊക്കെ എഴുതിയ സ്റ്റിക്കർ ഉണ്ടാവാറുണ്ട് അതിൻ്റെ ഇമ്പിഡൻസ് എത്രയാണ് അതിൻ്റെ പൊളാരിറ്റി എവിടെ ഏതൊക്കെയാണ് പ്ലസും മൈനസും ഏതൊക്കെയാണ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് സാധാരണ സ്റ്റിക്കർ ഒട്ടിക്കാറുണ്ട് പക്ഷെ ചില സ്പീക്കറുകൾ നമ്മൾ ഓടിക്കുമ്പോൾ അങ്ങനത്തെ അതിൻ്റെ യാതൊരു വിധ ഡീറ്റെയിൽസും ഉണ്ടാവാറില്ല അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള സ്പീക്കറുകളുടെ ഇമ്പിഡൻസും അതുപോലെ അതിൻ്റെ പൊളാരിറ്റിയും എങ്ങനെ ചെക്ക് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഈ പ്രാവശ്യം നോക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്ന രണ്ട് മൂന്ന് സാധനങ്ങൾ ആവശ്യമുള്ളൂ അപ്പം നമുക്ക് മെയിനായിട്ട് വേണ്ടത് ഒരു സ്പീക്കറാണ് അപ്പം ഈ ഒരു സ്പീക്കറാണ് ഞാനിവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇതൊരു കാർ സ്റ്റീരിയോൻ്റെ ഒരു കോവാക്സിൽ സ്പീക്കറാണ് അപ്പം നമുക്ക് ബേസിക്കായിട്ട് എല്ലാ സ്പീക്കേഴ്സും ഒരുപോലെ തന്നെയാണ് ഇത് നമ്മൾ കാർ സ്റ്റീരിയോൻ്റെ സ്പീക്കറിന് മാത്രമല്ല ഏത് സ്പീക്കേഴ്സാണ് പ്രൊഫഷണൽ ഓഡിയോയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ വീട്ടിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഏത് സ്റ്റേ സ്പീക്കേഴ്സിനും നമുക്ക് ഇതേ രീതിയിൽ നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഇതിൽ പക്ഷേ അത് എത്ര ഇമ്പിഡൻസ് എന്താണെന്നുള്ളതൊക്കെ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഫോർ റോംസ് എന്നുള്ള ഇമ്പിഡൻസ് ഒക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ നമുക്ക് ചില സമയത്ത് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു സ്റ്റിക്കർ ഉണ്ടാവാറില്ല അപ്പോൾ ആ ഒരു സ്റ്റിക്കർ ഇല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഇമ്പിഡൻസും അതുപോലെ അതിൻ്റെ പൊളാരിറ്റിയും ചെക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇതിൽ പറയുമ്പോൾ ഇതിൽ ഒരു പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിൽ പൊളാരിറ്റി എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് ഒരു മടയാളമൊന്നുമില്ല ഇത് നേരത്തെ കേബിൾ സോൾഡർ ചെയ്ത് വെച്ചതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് നമുക്കറിയുന്നത് ഇത് ഇതിൻ്റെ പൊളാരിറ്റി ഏതാണെന്നുള്ളത് അപ്പം ഇതിൽ പൊളാരിറ്റി ചൈന് കറക്റ്റായിട്ട് വെക്കാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ അതെങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് തിരിച്ചറിയാനും കൂടിയാണ് നമ്മൾ ഇപ്പം ശ്രമിക്കുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് വേണ്ടത് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു സ്പീക്കർ ഉണ്ട് കയ്യിൽ പിന്നെ വേണ്ടത് ഒരു ഡബിൾ ഹൈ ബാറ്ററിയാണ് പിന്നെ നമുക്ക് മൂന്നാമതായത് വേണ്ടത് ഒരു മൾട്ടിമീറ്റർ അപ്പോൾ ഇത്രയും സാധനം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എൻ്റെ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ മാതിരി പൊളാരിറ്റിയും അതുപോലെ അതിൻ്റെ ഇമ്പിഡൻസും എത്രയാണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഈ സ്പീക്കറിൻ്റെ പൊളാരിറ്റി എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ആദ്യം ചെക്ക് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൽ നേരത്തെ രണ്ട് കേബിൾ നമ്മൾ സോൾഡർ ചെയ്ത് വെച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഒരു കേബിൾ സോൾഡർ ചെയ്ത് വെക്കാം പിന്നെ നമ്മൾ ഇനി ഉപയോഗിക്കാൻ എടുക്കാൻ പോകുന്ന ഒരു ബാറ്ററിയാണ് ജസ്റ്റ് ഒരു ഡബിൾ എ ബാറ്ററിയാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പം ഇത് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സോൾഡർ ചെയ്തതിൽ ഈ കേബിൾ പോസിറ്റീവും ഈ ബ്ലൂ കളർ കേബിൾ നെഗറ്റീവ് ആയിട്ടാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം ഇതിൻ്റെ ബാറ്ററീൻ്റെ പോസിറ്റീവ് സൈഡ് ഈ ബ്രൗൺ കളർ കേബിളിലും നെഗറ്റീവ് സൈഡ് ബ്ലൂ കളർ കേബിളിൽ ആ രീതിയിലാണ് നമ്മൾ ഒന്ന് കണക്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ മൂവ്മെൻറ്റ് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി അപ്പോൾ മൂവ്മെൻറ്റ് ശ്രദ്ധിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും അതിൻ്റെ പോസിറ്റീവ് ഏതാണ് സ്പീക്കറിൻ്റെ പോസിറ്റീവ് ഏതാണ് നെഗറ്റീവ് ഏതാണെന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഇതിൻ്റെ സ്പീക്കറിൻ്റെ മൂവ്മെൻറ്റ് വരുന്നത് ഫ്രണ്ടിലേക്കാണ് അപ്പോൾ ഈ ഫ്രണ്ടിലേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം കേബിള് നമ്മൾ ഈ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന കേബിള് പോസിറ്റീവും മറ്റേ ഭാഗം നെഗറ്റീവും ആണെന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഇനി നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഇതിൻ്റെ സ്പീക്കറിൻ്റെ ഇമ്പിഡൻസ് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് അതിന് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഒരു മൾട്ടിമീറ്റർ മാത്രമാണ് ഇത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഒരു ക്ലാമ്പ് മൾട്ടിമീറ്ററാണ് ഇലക്ട്രിക്കലിൻ്റെ ഇത് നോക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചെക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു മൾട്ടിമീറ്ററാണ് ഞാൻ ഇവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഞാനത് ഈ ഒരു ലെവലിലേക്ക് ഇമ്പിഡൻസ് എന്നുള്ള ഒരു ലെവലിലേക്ക് മാറ്റി അപ്പം ഓരോ മൾട്ടിമീറ്ററിനും അതിൻ്റേതായ ഒരു ഓപ്പറേഷൻ സ്റ്റൈലുണ്ട് അപ്പോൾ ആ ഒരു രീതിയിൽ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ
എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കുന്നത് സാധാരണ എല്ലാ സ്പീക്കറിനും കറക്റ്റായിട്ട് ഫോർ ഓംസ് അല്ലെങ്കിൽ എയ്റ്റ് ഓംസ് അല്ലെങ്കിൽ സിക്സ്റ്റീൻ ഓംസ് എന്നുള്ള ആക്യുറേറ്റായിട്ട് സാധാരണ കാണിക്കാറില്ല അത് വളരെ അപൂർവ സ്പീക്കറുകളിൽ മാത്രമേ ആക്യുറേറ്റ് റേറ്റ് കാണിക്കാറുള്ളൂ അപ്പോൾ അധികം സ്പീക്കറുകൾക്ക് നമുക്ക് കാണിക്കാറില്ല ഒന്നുകിൽ ഈ ഒരു ലെവലിൽ മാത്രമാണ് കാണിക്കാറുള്ളത് ത്രീ പോയിൻ്റ് ഇപ്പോൾ ഫോർ ഓംസിൻ്റെ ആണെങ്കിൽ ത്രീ പോയിൻറ്റ് ഫോർ അങ്ങനെ ആ ഒരു ലെവലിലാണ് കാണിക്കുക എയ്റ്റിൻ്റെ ആണെങ്കിൽ ഒരു സെവൻ പോയിൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ലെവലിൽ കാണിക്കും അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ഇമ്പിഡൻസ് ഒരു സ്പീക്കറിൻ്റെ ഇമ്പിഡൻസ് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റുന്നത് അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കാണുന്നു വിചാരിക്കുന്നു പുതിയ വീഡിയോയും പുതിയ വിഷയവുമായിട്ട് വീണ്ടും കാണും താങ്ക് യു 